再过几天，咱们电影就要上映了，主题曲什么时候才能落实？张导，这也不能怪我们，之前给了三首歌，您这边一直没通过。之前那几首歌什么质量？你们心里没点数吗？用来当咱们电影的主题曲合适吗？这次电影过审延期太久，咱们的资金消耗早就超预算了，八十万还是从后期挤出来的，所以。资金问题是你们的事儿。我这边只要符合我要求的主题曲，你找星辉这种小公司也就算了，还是找初级制作人写歌。你觉得这种质量能做我们电影的主题曲？张导，星辉拿边的歌已经发过来了，愣着干嘛？就在这里放出来，让大家都听一听。这种小公司做出来的是什么垃圾？听雨怎么还人了？十八岁还是宅小打学生？星辉雨柔，你这是故意整我吧？不想写你可以退单啊！十八岁的新人能写出什么歌？哼，愣着干嘛？放歌啊！最好让同行也来听听，咱们的电影已经垃圾到让一个新人来写主题曲了，大家都乐呵乐呵。那那个算了吧，咱们商量一下，宣发那边再节约点钱，再找京都的公司赶一首歌出来。不行，我们宣发部门钱早就用的差不多了，没钱。万一又起鸡蛋，哼，还奇迹，这种新人写出来的歌能好听，我当场把电脑给吃下去。后来，我总算学会了如何去爱，可惜你早已远去，消失在人海。后来，终于在眼泪中明白，有些人一旦错过就不在。还愣着干嘛？就这手，赶快联系星辉那边，加紧录制正式版。可是这是大一新生写的歌，新生怎么了？谁说新生就不能写出好歌？您刚才说用新人写的歌会被同行笑话，笑话个屁！你让京都的终极制作人试试，看他们能写出这么契合咱们电影的歌吗？愣着干嘛？还不快去？你们有意思吗？非要让我表演生吞电脑吗？迟迟，马上迟。赵总，你确定那首新人写的歌通过了？当然。他这首歌不错，我昨天发你邮箱，你听了吗？待会儿程帅来了，你和他谈好分成问题，就可以开始录制了。分成，他居然签的是没底薪的合同。赵总，我来了。程帅，咱们时间不多，你和夏丽谈好分成问题，就赶快录制。客户那边已经在催了，你就是这个项目的歌手吧？小哥哥长得这么帅，不当歌手可惜了。呵呵，我不会唱歌，咱们开始吧。你要多少分成？既然你这么爽快，我也不墨迹了。之前和张坤合作这个项目是公司规定一成。行，签约吧。小哥哥先别急，我还没说完呢。之前张坤是和公司签的有底薪的合同，所以他只能分到两成，我拿一成也没话说。不过你签的可是五成的合同，我如果只拿一成，是不是有些说不过去？你说要多少？小哥哥这么爽快，那我也不墨迹。这次你还是拿两成，剩下的归我。以后再有什么合作，咱们五五分。怎么样，我周夏丽的人气你也应该有些了解。这首歌我来唱，就算是两成，你赚的钱也够了。夏丽，你要的是不是太高了？按照市场来看，你拿两成比较合理。赵总，你这就有些偏袒了哈。我拿两成是和终极制作人的标准，他不过是一个新人，我没让他亏，已经很好了。三成是我的底线。周夏丽是吧？你有你的底线，我没话说。既然谈不拢，那就算了吧。呵呵，我都没关系。不过你们怕是不好和客户交差，赵总，麻烦您让江小娥过来一下